வணக்கம் மக்களே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா அனானிவர்சிட்டி ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் எப்படி ஃபில் பண்ணுறது இதை ஏன் போடுறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது நாள் வரைக்கும் இது நாள் வரைக்கும் இல்லை கடந்த ரெண்டு மூணு வருஷமாகவே ஒன்லி த்ரூ ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அனானிவர்சிட்டி கட்டாயமாக்கிட்டாங்க ஸோ அதனால் பல பேர் பார்த்திங்கன்னா நெட் சென்ட்ரு எங்கேயாவது இதுக்கு இன்டர்நெட் சென்டர்லாம் போய் கொடுக்குறாங்க அங்கே பார்த்திங்கன்னா சர்வீஸ் சார்ஜ்னே ப ஒரு அமௌண்ட் போடுறாங்க ஐம்பது ரூபாலேருந்து நூற்றம்பது ரூபா வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா போடுறாங்க பட் ஆகக்கூடிய அப்ளிகேஷன் வெறும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் அப்ளிகேஷன் காஸ்ட்டு ஜஸ்ட்டு நம்ம கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக பார்த்தோம்னா அதை ஈஸியாக அப்ளை பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பெரிய வேலை கிடையாது அதை பற்றின வீடியோ தான் இது முதல்ல இதெல்லாம் நம்ம ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் டென்த்து மார்க் ஷீட் ஃபோட்டோ காப்பி டுவெல்த்து மார்க் ஷீட் ஃபோட்டோ காப்பி அப்புறம் நம்ம டிசி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எந்த கம்யூனிட்டியோ அந்த கம்யூனிட்டி சேர்ந்த இது அது எய்தர் நம்ம ஒரிஜினல் கார்டாக இருக்கலாம் இல்லை அது எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மில் இருக்கலாம் அதுவும் ஒரு எப்படி வாங்க இலே அதாவது ஆன்லைன்லேயே வாங்க முடியும் அப்புறம் ஹச்எஸ்சி நம்ம டுவெல்த்து ஹால் டிக்கெட் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்கேஸ் நீங்கள் நேட்டிவிட்டி இங்கே இல்லை வேறு எங்கேயாவது இருந்தீங்கன்னா அந்த நேட்டிவிட் சர்டிஃபிகேட் வேணும் சேம் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட் சர்டிஃபிகேட் அவங்க வீ உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் யாருமே டிகிரி படித்தது இல்லை அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட் சர்டிஃபிகேட் கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீலங்கன் தமிழ் ரெஃப்யூஜி சர்டிஃபிகேட் அது ஸ்ரீலங்கன் தமிழர்களுக்காக கடைசியாக ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் ஜாயின் பண்ணுறதா இருந்தால் ஸ்போர்ட்ஸ் சர்டிஃபிகேட் மெயினாக சரி ஓகே எப்படி ஃபீல் பண்ணுறதுன்னு போவோம் இப்போ நீங்கள் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸ் உள்ள அதாவது உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி அனானிஸ்டிக்குள்ளே போகிறது வெப்சைட்டில் போகிறதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அங்கே டிஎன்ஏஏன்னு இருக்கும் அதில் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ கேள்வி முதல்ல பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி ஜஸ்ட்டு ஒன்ஸ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண அப்ளை ஆன்லைன் ஒரு கைட்லைன்ஸ் மாதிரி ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அதில் சும்மா ஜ உங்கள்கிட்ட வேலிட் இமெயில் ஐடி இருக்கான்னு கேட்கும் வேலிட் மொபைல் நம்பர் இருக்கான்னு கேட்கும் அது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் அந்த இன்டர்நெட் மொபைல் அப்புறம் ஏடிஎம் கார்டு இது எதர் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட ஏடிஎம் கார்டு இருக்கணும் இல்லை கிரெடிட் கார்டு இருக்கணும் இல்லாட்டி இன்டர்நெட் பேங்கிங் வச்சுருக்கணும் பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மூணு தான் அப்படி பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருந்தா கூட அதில் ஐநூறுரூவா அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கணும் அக்கௌண்ட்டில் ஐநூறுவாயோ இல்லை ரெஸ்பெக்டிவ் எஸ் எஸ்டி கேண்டிடேட் இருந்தால் இரநூத்தம்பது ரூபாயோ வச்சுருக்கணும் குறைஞ்சபட்சம் இரநூத்தம்பது ரூபானா ஒரு சர்வீஸ் சார்ஜோடு சேர்த்து ஒரு பத்து ரூபா எக்ஸ்ட்ரா இருபது ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சில இதை ஃபில் பண்ணிவிட்டு எப்படி சேவ் அண்ட் லாக் அவுட் அதை பற்றி கொடுப்பாங்க கடைசியாக அதில் அதை ஃபில் பண்ண ஃபார்மை டவுன்லோட் பண்ணி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து தேவையான நகல் சர்டிஃபிகேட் நகல்களை வச்சு அனுப்பணும் ஓகே எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல முதல் இதில் மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா ஏழு ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் உங்கள் மெயில் ஐடி நம்பர்லாம் கொடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் மூணாவது பேமெண்ட் எதர் ஏடிஎம் கார்டு மூலமாகவோ கிரெடிட் கார்டு மூலமாகவோ இல்லை ஆன்லைன் பேங்கிங் மூலமாகவோ அதுக்கப்புறமேட்டு தான் நம்மளோட அக்கட அகாடமிக் டீட்டெயில்ஸை ஃபில் பண்ண சொல்லி கேட்குது கடைசியாக ஒரு தடவை ரிவ்யூ பண்ணணும் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் ஜென்ரேட் பிடிஎஃப் அந்த எடுத்த பிடிஎஃபை ப்ரிண்ட் எடுக்கணும் ப்ரிண்ட் எடுத்து அது கூட நம்ம தேவையான இதை வச்சு அனுப்புகிறது தான் மொத்தம் ஏழு ஸ்டெப்பு இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஜெராக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது நீங்கள் அட்டாச் பண்ணி அனுப்புறீங்க பார்த்திங்களா அந்த ஜெராக்ஸ் எல்லாமே செல்ஃப் அட்டஸ்டட் செல்ஃப் அட்டஸ்டட்னா உங்கள் சைன் தான் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம்லாம் கிடையாது அதாவது நல்லா பார்த்திங்கன்னா இங்கே போட்டிருக்கோம் செல்ஃப் அட்டஸ்டட் ஃபோட்டோ காப்பி ஆஃப் த ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இஷ்யூட் பை த கம்ப்யூட்டட் அத்தாரிட்டி சப்போர்ட்டிங் டு யுவர் ஃபில்ட் இன் அப்ளிகேஷன் சுட் பி சென்ட் அலாங் வித் ஹார்ட் காப்பி ஆஃப் யுவர் அப்ளிகேஷன் இது வந்து தாசில்தார்ட்டியோ இல்லை இவங்கக்கிட்டையோ சர்டிஃபிகேட் அட்டஸ்டேஷன் வாங்கணும் ஒரு பச்சை இங்கே சைன் போடுறவங்கக்கிட்ட ஏதாவது வாங்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது அதனால் ஸோ நீங்கள் ஒன்றும் காலப்பட தேவையில்லை என்ன டாக்குமெண்ட் நீங்கள் சட்டலாக இதில் கொடுக்குறீங்களோ அதோட ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கணும் என்னென்ன இது ஆன்லைனில் ஃபில் பண்ணும்போது கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோதான் இப்போ இப்போ ப்ரொசீட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொசீட் பட்டன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது டெக்னிக்கல் ரிலேட்டடாக ஒரு சில இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது அது என்னென்னா உங்கள் உங்களோட குரோமோ இல்லை உங்கள் சிஸ்டத்தில் ஜென்ரலாக எது யூஸ
அதை பார்த்துக்கங்க இதுக்கு மெயினான வெர்ஷன்ஸ் என்னென்ன வெர்ஷன் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் சொல்கிறாங்கன்னா கூகுள் க்ரோம் வெர்ஷன் எயிட்டு ஃபயர்ஃபாக்ஸு ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்புறம் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் வெர்ஷன் லெவன் அண்ட் அபவ் இந்த மூணு வெர்ஷன் நல்லாயிருக்குங்கிறாங்க அப்புறம் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா லாகின் டீட்டெயில்ஸ் உங்களோட இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டு இதெல்லாம் வந்து கொடுத்து கேட்கணும் ஃபஸ்ட்டு வேலிட் இமெயில் ஐடி ரெண்டாவது மொபைல் நம்பர் இதெல்லாம் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்து நீங்கள் மேல் ஃபீமேல் அது அப்புறமேட்டுக்கு உங்களோட டுவெல்த் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் உங்களோட இமெயில் ஐடி நீங்கள் எப்போ பாஸ் ஆனீங்க அப்புறம் உங்களுக்கு ப்ரிஃபரபிள் பாஸ்வேர்டு அப்புறம் அதோடய கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டு நீங்கள் இங்கே மொபைல் நம்பர் கொடுத்த உடனே உங்கள் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்துடும் அந்த நம்பர் தான் ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு அதை வந்து இந்த ஓடிபின்னு கொடுக்குற இடத்துல ஃபில் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் ரெஜிஸ்டர் ஒன்ஸ் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திருப்பி லாகின் பண்ணலாம் லாகின் பண்ணி இந்த மாதிரி உங்கள் பாஸ்வேர்டு இதெல்லாம் போட்டு இந்த இடத்துல இப்போ இந்த இடத்துல இமெயில் பாஸ்வேர்டு இதெல்லாம் போட்டு உள்ளே போய்க்கணும் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கேட்கும் அதாவது உங்களோட பேர் உங்கள் அப்பா பேர் உங்கள் அட்ரஸ்ஸு உங்களோட மாநிலம் டிஸ்ட்ரிக் பின்கோடு அப்புறம் உங்கள் மெய் உங்கள் வேலிட் இமெயில் ஐடி அப்புறம் சேம் மொபைல் நம்பர் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே வந்துடும் நீங்கள் ஒன்ஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ண உடனே உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாமே வந்துடும் மேலு அப்புறம் நேஷ்னாலிட்டி அப்புறம் நேட்டிவிட்டி ரிலீஜியன் கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டி அதே மாதிரி தான் ஒன்ஸ் நீங்கள் கம்யூனிட்டி ஃபில் பண்ணி அப்புறம் நேம் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக கோடு வந்துடும் இந்த பக்கம் கம்யூனிட்டி கோடு ரைட் சைடில் அது நீங்கள் ஃபில் பண்ண தேவை இருக்காது மோஸ்ட்லி அப்புறம் ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் எதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் இருந்தீங்கன்னா அப்பா எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் அப்பா இல்லை ஃப்ரீடம் ஃபைட்டரோட அப்பா அம்மா அப்பா குழந்தைங்க இல்லை டிஃப்ரெண்ட்ஸ்லி ஏபிள்டு ஒன்று காது கேட்காத கண்ணு தெரியாத கையால் குணமான அவங்க கேட்க கொடுக்கணும் மூணாவது ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா அது கேஸு அதுக்கு இல்லாட்டினும் நாலாவது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தான் உங்கள் ஃபேமிலியில் ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட்டாக உங்கள் அப்பா அம்மா யாரும் படித்தது டிகிரி எங்கேயும் வாங்கலையா அப்படின்னா அது கேஸு அப்படி இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து அந்த டியூஷன் ஃபீ வேவருக்கு எலிஜிபிளாக இருப்பீங்க டியூஷன் ஃபீங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு நம்ம ஸ்கீமாக கொடுக்கறது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட் அண்ட் சில கிரைட்டீரியா இருக்குது அவங்களுக்குலாம் டியூஷன் ஃபீ கிடையாது அப்புறமேட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதுவே திருப்பி கேட்பானுங்க அப்படி கேஸ் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா உங்கள் சிஸ்டரோ பிரதரோ யாராவது இதுக்கு முன்னாடி வாங்கிட்டாங்க கேட்பாங்க அப்புறம் போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஆதி திராவிடர்கள் எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த டிகிரி படித்தாலுமே அந்த ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது அப்புறம் டீட்டெயில்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட்டாக இருந்தால் அந்த டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன இது அதை இது கொடுத்து முடிச்சிட்டோம் அப்புறம் போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப் இந்த பதினெட்டு வரைக்கும் முடிஞ்சது பத்தொம்பது இன்கம் பேரண்ட்ஸு எவ்வளோ இன்கம்னு இப்போ நீங்கள் இதில் இதில் வந்து டியூஷன் ஃபீ வேவர் வாங்குறதுக்கு ஒரு எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது ஆன்வல் இன்கம் வந்து மோர் தென் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்கக்கூடாது அதை பார்த்துக்கங்க அப்போ இ எதர் நீங்கள் போஸ்ட் கிரா ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட்டாக இருந்தாலுமே இந்த இந்த ரீசன் இருக்குது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் மாதிரி எடுக்கக்கூடாதுன்னு இருக்குது அதனால் ஃபில் பண்ணும்போது பார்த்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் கம்மியாக போடுங்க இன்கேஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட் அந்த ஏஐசிடி டியூஷன் வி வேவர் ஸ்கீமில் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சா அப்புறம் மீடியா ஃபா மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தமிழ் இங்கிலீஷ் சைடில் படித்தீங்களோ அது மதர் டங்கு நேட்டிவ் ப்ளேஸு அப்புறம் அப்பாவோட பிஸ்னஸ் அப்புறம் ஸ்கூலோட இடம் எந்த ஊரில் இருக்குது டவுன்ஷிப்பாக இதுவாக அதெல்லாம் வரும் அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் நேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிக் எது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் படிச்சுருப்பீங்க இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்டில் ஸோ நேட்டிவ் இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் இந்த கேள்வி இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரிவியூ கேட்கும் ப்ரிவியூ வந்து உங்களோட ரெஃபரன்ஸ் தான் அப்போ அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டீட்டெயில் கட்டாக கொடுத்தீங்கலாம் செக் பண்ணிக்கலாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா சேவ் அண்ட் கண்டினியூ டு பேன்னு கொடுக்கும் சேவ் அண்ட் கண்டினியூ டு பே கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களோட ஏழு இதில் மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க மோஸ்ட்லி எல்லாமே வெவ்வேறு கேட் வேணாலும் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு கிரெடிட் டெபிட் கார்டு பற்றி டீட்டெயில் வரும் ஸோ ப்ரிஃபரபிளி பே பேமெண்ட் ஒன்றுக்கு போங்க ஒன்றுக்கு போனீங்கன்னா பேமெண்ட் ஒன்று ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஓப்பன் வரும் கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு நெட் பேங்கிங்குன்னு இதில் பெட்டர் ஆப்ஷன்னு பார்த்திங்கன்னா டெபிட் கார்டு தான் டெபிட் கார்டு வழியாக போக
பார்த்து குறித்து வச்சுக்கணும் ஒரு ஃபோட்டோவோ இல்லை ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டோ இல்லை எடுத்து வச்சுக்கோங்க தப்பு கிடையாது அதுக்கப்புறம் முடித்து ஓகே கொடுத்திங்கன்னா நீங்கள் கரெக்டான இதில் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா காம்ப்ளீட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு வரும் அதில் ஒன்றும் இது ஒன்றும் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி பெரிய ஒன்றும் கஷ்டமான வேலையெலாம் கிடையாது இது இதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சில பேங்க்கில் ஓடிபி பாஸ்வேர்டு வர மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பக்கத்துலேயே மொபைலில் வச்சுக்கோங்க மொபைலில் வச்சுக்கிட்டு பேமெண்ட் பண்ணுங்கள் டக்கு நம்பர் இருந்தால் கொடுக்கலாம் கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா இதுக்கப்புறம் உங்களோட அக்காடமிக் டீட்டெயில்ஸாக என்டர் பண்ண சொல்லும் அதாவது நீங்கள் எங்கே படித்தீங்க எட்டாவில் இருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் எங்கே படித்தீங்கன்னு கேட்கும் தமிழ்நாடான்னு கேட்கும் ஆமான்னு சொல்லணும் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு உங்களோட எயித்து நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து இது எந்த இயர் பாஸ் ஆனீங்க எந்த ஸ்கூலில் படித்தீங்க எந்த டிஸ்ட்ரிக் எந்த ஸ்கூல் இருக்குது எந்த த ஸ்டேட்டு அப்புறம் குவாலிஃபைங் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் டுவெல்த்து பாஸாக என்ன அந்த டீட்டெயிலு அப்புறம் அது எந்த போர்டு ஸ்டேட் போர்டா சிபிஎஸ்சி போர்டா அந்த போர்டு கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸாம் பாஸ் ஆகிட்டிங்களா ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை கொடுக்கணும் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஹெச்எஸ்சி ரெஜிஸ்டர் நம்பரு இந்த மந்த்து அப்புறம் இயர் அந்த டீட்டெயில் கொடுக்கணும் முப்பத்தி ரெண்டாவதாக கொஸ்டினாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குரூப் கோடு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஹால் டிக்கெட்லேயே வரும் குரூப் கோடு அதை பார்த்திங்கனாலே தெரியும் அடுத்து கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் தமிழ் அப்புறம் என்ன ஆப்ஷன் சப்ஜெக்ட் இங்கிலீஷா ஃப்ரெஞ்சா சில பேர் இங்கிலீஷ் போய் ஃப்ரெஞ்ச் எடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி இது இல்லை அந்த அந்த டீட்டெயில் எல்லாம் கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் பயாலஜியும் ஆப்ஷன் சப்ஜெக்ட் தான் வரும் அதையும் சூஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க அது ஒரு கடைசியாக இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட கேட்கும் இது எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் கரெக்டாக கன்ஃபார்மானு கேட்கும் ஆமாம் கன்ஃபார்ம் கொடுத்து ஜென்ரேட் பிடிஎஃப் அப்படின்னு கேட்கும் ஜென்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வந்து பிரிண்ட் எடுத்து இந்த செயலர் தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் சென்னை ஆறு லட்சத்தி இருபத்தி அஞ்சு இதுக்கு வந்து நேரிலோ சென்னைக்காரங்களும் நேரில் கூட போய்க்கலாம் இல்லை தபால் மூலமாகவோ மூணாம் தேதிக்கு முன்னாடி போய் சேர்கிற மாதிரி அனுப்பணும் இல்லாட்டி உங்களுக்கு கலந்த ஆய்வுக்கு லெட்டர் வராது இவ்வளோதான் மக்களே சிம் சிம்பிள் வேலை நன்றி வணக்கம்